Inspire-se Eurocutina, nesta edição, finalmente a nossa costela. Finalmente <risos> saiu, né? Ficou Como? só naquela promessa. Pois é, pois e é. E o pessoal sempre me cobrando, pô, você fala da costela, mas não aparece, <risos> não acontece. E hoje vamos fazer. Perfeito, Leandro Santos, hoje e especialmente para você aí de casa, a nossa famosa, famosíssima costela Verdade. aqui do Leandro Nero Coutinho. Vamos contar esse segredo dessa <risos> costela aí. Olha, uh, eu acho que a gente começa pensando numa coisa, Leandro. Primeiro, os ingredientes são bem importantes. A gente começa por aí, de certa maneira? Sim, é... Lógico, simples é uma costela, né? uma coisa simples né? de fazer uhum. tudo. Mas eu acho que a, o, corte é importante. o corte é muito importante, uhum. o tempero também, é importante a dose de tempero que você vai utilizar. Uhum. A carne ser de qualidade, né? você vê, hoje eu tô com uma costela janela Angus, que eu peguei com o nosso amigo Netão, uhum. tá? ele sempre fornece carnes pra gente. A loja tem que liberar, é uma das que eu sinto. Tem visto aí, tá bacana demais. Ah, ele tá crescendo bastante. E assim, ele tá crescendo com muita qualidade. É. Né? É, há pouco tempo a gente montou também a casa dele, ele colocou os nossos equipamentos da Bertazone. Ficou muito bacana. Então ele tá investindo bastante nessa questão aí da qualidade. É, é, é. Então a, a carne é muito importante uhum. e também é muito importante o equipamento e é muito importante também o tempero. Os temperos, perfeito. Né? No caso, assim, eu não costumo carregar muito de tempero, né? Porque uhum. a, a costela já tem um, um, um sabor diferente, uhum. né? Mas eu tento fazer uma dosagem que fica bem equilibrada. Aqui eu acho que tem uma, uma questãozinha da gordurinha, né? Sim, eu, eu, eu... é essencial, né? Pra isso, Sim, né? tem que ter uma gordura, né? Uhum. Eu, eu costumo pegar, pegar a costela que não tenha tanta gordura para não ficar tão gorduroso, uhum. né? Mas essa gordura aqui no meio... Ela, ela serve para cozinhar ali a carne, então hum. dá um sabor, né? Isso aqui a gente, a gordura não vai comer, mas a carne, a gordura... A gordura ela, ela cria, ela, ela dá uh, certa textura também, Sim, né? com certeza. Vou começar aqui a, a costela, né? Uhum. Eu vou usar aqui um sal de parrilha, tá? É um sal uhum. fininho, né, de parrilha. Também se encontra nas lojas do, do Neto, né? Já, esse sal de parrilha já é um sal diferente. É um sal diferente. É esse sal que a gente está acostumado e então tal, ele tem um... É, ele é, ele é bem, bem fininho, né, vamos uhum. dizer assim. Eu não gosto muito de usar aquele sal grosso, uhum. eu acho que carrega muito a, a, o tempero da carne, né. Uhum. Então eu prefiro esse sal de parrilha aqui, que vai te dar um sabor e não vai ficar tão salgado. Uhum. Então eu coloco aqui uma dose de sal. Uhum. E aí o que é importante? Espalha bem o sal, ó. meio que uma massagem na carne, uhum. tem que cuidar dela com carinho, né? Então passo por toda a superfície dela, passo aqui também nas laterais. Uhum. Tem uma quantidade e você vai, vai depender um pouco do tamanho Depende da peça. Depende um pouco do tamanho da peça, uhum. é. Eu costumo não colocar muito sal, tá? Certo. Pra não ficar salgado. É, às vezes o sal grosso dá a impressão que ele, dependendo, né? É, depois assim, na hora que você vai comer a carne, né? Tem, às vezes, uns pedacinhos e tal. Tem, né? tem. E, e, e não sei se é tão agradável. Não sei se, se o churrasqueiro que você chega assim, mas eu, eu estranho um pouquinho. Não sou um grande... É, quando você experimentar a carne, você vai ver que tá um salzinho, mas tá bem tá leve. Na, é. Tá na medida, né? Aqui, vou jogar um pouquinho de pimenta. Então, pode usar pimenta. Você vê que não é muita quantidade. Essa pimenta é tipo uma tipo pimenta do reino, uma misturinha. É, aqui é um mix de pimentas, né? Hum, legal, legal. Ela dá um saborzinho também. Aqui tem um tempero. Eu costumo, às vezes eu uso. Hoje eu não vou usar, tá? Porque hum. eu já fiz um, um pouquinho mais de, de pimenta hum. nela. Mas esse, esse tempero é muito legal, é o Dry Hub, uhum. ele dá um sabor bem gostoso na carne, ah, tá? Legal, legal. Ele é, é um outro tipo, é um outro composto, uhum. você usa nem sempre, pode usar ou não? Pode usar ou não, uhum. eu, eu costumo usar, eu gosto mais de usar na, na carne de porco. Ah, tá, eu, 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 eu é. acho que eu já vi usar na carne de porco. Isso, mas eu uso nela também, já fiz ah, essa receita é. aí, ficou gostosa. Legal, eu vou dizer porque eu sou uma pessoa, eu gosto bastante de, 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 de temperos. Né? De carne suína. Ah, né? a carne suína é muito gostosa. Eu gosto né? bastante. E ela é bem saudável é. também, né? 
Agora, o que, que eu vou fazer? Eu enrolo ela no celofane uhum. e depois eu passo no papel alumínio. Tá? Então são dois processos. Celofane primeiro. Celofane primeiro. primeiro e depois o alumínio. O alumínio. Isso. Ah, okay. tá. O tamanho dessa costela aqui, seis voltinhas já tá tranquilo. Aí a gente pergunta quantas voltas? Seis voltinhas. Seis voltas. Tá okay. super tranquilo. Então, seis voltinhas pro tamanho dessa costela uhum. já tá ótimo. Embalamos ah, assim. Olha que eu já vi quando você desembala, que tem um. É o celofane embaixo. E, e ele naturalmente ajuda no cozimento. Ele ajuda no cozimento e também assim, quando eu coloco ele no celofane e no alumínio, uhum. a gordura não cai dentro do forno e não faz sujeira, não faz fumaça, aquela coisa toda. Então, Dicas gente... pra você anotar, hein? <risos> Vamos lá. Agora. Agora eu vou fazer aqui ao contrário, tá? que é justamente para fechar. fechar. Uhum. Né? Tem voltinhas também, mas o meu volta. Uhum. bonitinho, ó. Uhum. Bala aqui do outro lado também, ó. Uma ladinha assim. Você vê que ela fica certinha, né? Perfeito. Né? Porque aí ela não vaza. Perfeito. E acaba não sujando ali o nosso forno, né? E não deixando sujeira. E ela fica assim. Aí agora vai para o forno. Isso. Eu coloco uma vasilha embaixo, posso botar ela direto. Pode colocar porque... direto. Pode colocar direto. É, porque aí você protegeu aqui. Eu não precisaria, teoricamente, uma bandeja, alguma coisa, não seria necessário. Não, eu não precisa, não precisa. tá? Mas assim, o meu forno ali, é, eu coloco um refratário embaixo, tá? Ah, tá. Porque eu vou, eu vou explicar uma coisa interessante, né? Aí já é do equipamento, é. né? É, não quer dizer que, ah, por causa do equipamento a castela vai ficar mais gostosa. Não, mas eu uso um recurso muito bacana uhum. do nosso forno da Bertazzoni, que é o espeto próprio. Então uhum. assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar ela lá, ela vai ficar 6 horas. Oh. Então ela vai ficar 6 horas ali a 180 graus, uhum. cozinhando. Na quinta hora eu vou colocar o espeto probe nela, que eu vou mostrar pra você. Uhum. Vou colocar aqui que eu quero ver o ponto que vai estar tá a costela. Então ah, eu vou saber entendi. se ela já tá no ponto, se ela tá querendo passar daquele ponto. Então isso é muito legal. Interessante, então vamos lá. Uh, já fizemos o tempero. É, primeiro a escolha da carne. Escolha da carne. Costela então, janela ângulo. Costela janela ângulo. E temos vários parceiros. Tem o Netão, como eu falei pra você, né? Tem a Bodeguita da Vila. Ah, que é um também local, fornece. Também fornece. Uhum. E tem um amigo nosso, um parceiro nosso lá na Praia Grande, que é a Boutique Santa Carne, que é o Leandro e o Laerte. Uhum. Então eles também fornecem carne ali de qualidade. Perfeito. Bom, então primeiro, primeira regrinha. A, a qualidade, qualidade da carne, da carne né? Isso. Isso naturalmente vai fazer, é, seria essencial nesse sentido. Aí, essa gordurinha tem que prestar um pouquinho de atenção, que é legal que tenha Sim, essa gordurinha. Sim, que tem pouca, né? Pouca, não muita, hum, não, né? Uma ela vai ajudar azuada, a dar o sabor também. Vai ajudar a dar o sabor. O sabor. Bom, no tempero, o tempero é muito simples, eu achei que era muito mais complicado. Não, todo mundo acha. É, mas você vê que é muito, uh, é relativamente simples, né? O sal. O sal e a pimenta. Acarecia a carne com o sal. É o segredo, né? Tem que fazer uma massagem na costela. E aí a pimenta. Aí é uma seleção, na verdade é um mix de pimentas. Sim. Né? Mas é, no caso eu uso um mix. Qualquer tipo de pimenta. Qualquer tipo de pimenta. É a gosto, né? Uhum. Então qualquer tipo de pimenta que Perfeito. utilizar fica gostoso. Legal, legal. E aí... Uh... Seis horas de forno. Antes disso, nós temos o celofane. Ah, sim, verdade. Seis giradinhas do celofane. No celofane. Depende do tamanho, tá? Nesse tamanho. Aqui nesse tamanho, seis. seis. Isso. E também depois, para finalizar, então. Seis um... voltinhas no alumínio. Seis voltinhas no alumínio. Aí enrola bonitinho igual um bumbumzinho. Fecha... Fechadinho. Aí vamos agora pro forno. E vamos pro forno. E aí uh, o forno a 180 graus. 
Aquecido da parte de superior e aquecimento na parte, na parte inferior. inferior. 180 ah, graus. 180 graus. Bom, então 180... Eu, 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 é, algumas pessoas usam pré-aquecimento de forno, esse precisa disso não. É, no caso do Bertazzoni não. Não é necessário. Ah, é, porque assim, ele atinge 150 graus muito rápido. Então ele não necessita, nessa receita não necessita que você faça um pré-aquecimento. Uhum. Mas dependendo do forno que você tiver, é, é interessante, interessante você dar uma pré-aquecida, né? Uhum. Para não demorar tanto esse processo até chegar a temperatura, chegar a temperatura de cozimento dela. Vem. O segredo dela ficar 6 horas também é, o, é, é um fator importante também explicar, né? As 6 horinhas começa a abrir as fibras da carne, então ela fica mais molinha. molinha. Entendeu? Então 6 horas de preparo é interessante para o resultado que no final, no final da, da, da carne, né? Uhum. Essas 6 horas, e no forno Betazona eu consigo deixar 6 horas, programar as 6 horas direto? Consegue, eu deixo programado, 6 horinhas ele desliga sozinho, fica tudo certo. É, por isso, por isso o equipamento acaba sendo importante, porque dependendo Sim. do forno você não consegue essa programação. É, essa é uma programação tão longa é, para conseguir esse resultado, né? Sim. Meu forno, por exemplo, não tem essa programação é, de tanto tempo, é, eu acho, uma... acho que de uma hora... Sim, é. Direto, a maioria das pessoas não, não, tem, não tem isso, né? Mas é como eu estou te explicando, dá para fazer em qualquer forno, né? mas quando você tem um forno com tecnologia, o processo fica diferente. É diferente. Bom, com 5 horas né, de forno, eu vou usar o espeto probe. Isso. O espeto tá... probe vai fazer o quê? Ele vai me mostrar o ponto que está a carne. Então ele vai me falar a temperatura que está lá interna. E pode ser que eu tenha que aumentar esse tempo, ou reduzir o tempo, ou o que, é, que ele me diga? No, Nesse caso não, porque a gente não vai ficar abrindo o forno, mas quando você abre o forno, esse processo aí acaba aumentando um pouco. Ah, perfeito. Mas eu gosto de colocar o espeto para saber exatamente o ponto. Então, então te dá uma assertividade na receita muito maior. Perfeito. Tá? perfeito. Bom, é isso. A gente daqui a pouquinho já mostra o resultado, o resultado. a TV, lógico, a gente não vai <risos> modificar, é a gente, em seis horas a gente faria muito, muito bate-papo aqui, muita coisa. Ou, ou a gente poderia ter feito assim, igual aqueles programas de culinária, né? <risos> Deixar umas quatro costelas já, já prontas <risos> e a gente em seguida já mostrar o resultado. Então, perfeito. A gente gosta de vida real vida e real. Essa, essa é a ideia. Uh, a receitinha a gente vai estar colocando também aqui, né? Sim. É, a receitinha, digo, mais ou menos esses, esses passinhos, uhum. que é importante para a gente ter esse resultado que vamos mostrar para vocês. E sabe uma outra coisa legal também, aproveitar, né, que a gente está aí no programa? Antes da pandemia, eu convidei muitas pessoas para vir comer minha costela. Uhum. E prometi mais umas 100 para outras <risos> pessoas. Então. Quem quiser comer minha costela, dá uma ligadinha para mim para me lembrar que eu prometi essa costela é. para eu poder fazer e agora que graças a Deus a gente pode né, trazer esse meio de pessoas, se reunir, então eu acho bem interessante. Então fica o meu convite para você que eu prometi a costela <risos> ou para você que quer comer a costela, me chama no zap para a gente montar aí um, um evento e, e fazer essas costelas aí. Perfeito. Inspire-se, Eurocutino, nesta edição, a famosa costela. Hoje você vai provar. Hoje eu vou provar. <risos> Sempre imperdível os nossos bate-papos aqui. Sim. Acrescenta muito, né? E lembrando que não é só é, transformar nossa cozinha numa obra de arte, mas é usar efetivamente, usar muito, bastante, de uma maneira gostosa Sim. a nossa cozinha. Essa e e é legal, né? Essa parte de cozinhar, porque... É, como eu já te falei algumas vezes, né? eu não sabia cozinhar, aprendi a cozinhar ali vendo as pessoas fazerem as receitas, né? E hoje é sem limite, né? Hoje você quer fazer qualquer coisa. Então, é, é uma receita simples, é uma receita fácil, mas gostosa de fazer, agrega. Pô, eu, já vários clientes me dão um feedback, pô, lendo aquela receita que você me passou da costela, o pessoal ficou impressionado. Porque começa a soltar o ossinho, <risos> o pessoal me manda vídeo soltando sal assim, é. aquela coisa toda, então eu acho que é, ficou bem bacana né? essa, essa questão da, da costela, do churrasco, da receita, hum. da comida, acho que ficou bem legal. Perfeito! A gente mostra a costela, a costela aproveitando. Daqui a 6 horas ela tá pronta. <risos> Bom, pode agora nós vamos colocar a costela no forno, tá? Olha o espeto probe que eu falei pra você. Isso ah, aqui, ó, eu espeto legal. aqui na carne hum. pra ver o ponto que ela tá. tá? 
Eu ah, vejo a temperatura sim. interna dela. Então vamos colocar ela aqui. Você, vê, você me perguntou se precisava de algum refratário ou algo do tipo. Eu deixei o forno montado do jeito que ele fica sempre, tá? Uhum. Aqui, o espeto eu vou deixar aqui para mais tarde eu espetar na carne. Você só vai usar o espeto cinco horas depois. De, é, na quinta hora, na de, quinta de, hora... de cozimento eu vou uhum. utilizar o, o espeto, perfeito, tá? Perfeito. Aí aqui, olha que legal. Vamos colocar aqui a função, né? Eu, vou, eu gosto de... O preparo da costela eu sempre faço no aquecimento superior e aquecimento inferior, uhum. tá? E aqui eu vou colocar a temperatura. Eu vou deixar em 180 graus, tá? Então, daqui 5 horas eu vou... Ele ficou em 175. Ele, ele fica, ah. daqui a pouco ele atinge. Porque ah, assim, perfeito. ele vai... Você marca os 180, Isso. mas ele... Nossa, vai rápido, hein? Ele vai rápido. Então, vou deixar a costela aqui 5 horas, daqui a 5 horas eu vou dar uma olhadinha nela, ver como é que ela tá. Perfeito. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Parece foi feita churrasqueira, né? Eu ia dizer isso, a sensação aqui é E o cheiro? Perfumou legal aqui a loja, totalmente, né? Totalmente, totalmente. Vamos ver se ela passou, né? Ó, ó o primeiro. Não precisou nem fazer Nossa, força. Nem força. Olha, Olha aí. Olha o segundo. Isso. Olha o terceiro. Uau. E o quarto. Vê que ela tá bem molinha. E olha só isso, ó. Olha só o ponto de suculência que ela tá. Nossa. Olha isso. Desmanchando. Esse é o ponto, esse é o pontinho certo. Esse é o ponto certo de servir a costela. Por isso as é seis horas isso. de cocção. Olha só, olha como ela tá desmanchando, ó. Rapaz, que coisa. Que coisa de maluco isso. Agora aqui. você vai provar. Agora eu tenho que provar. Vê se tá aprovado. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar dois pedacinhos que eu vi que aceitam um pouquinho mais de gordurinha, que eu gosto um pouquinho da gordurinha. Ah, <risos> legal. Você vê que a gordura tá bem tostadinha, né? Tostadinha. E essa aqui jamais... Vamos lá. E aí, aprovado? Ah, meu Deus! Que bacana. Hum. Né? Pesando, né? O Sim. pessoal fala. Acompanhamento. Vinagrete. Vinagrete, molho de cebola. cebola. E pão. E pão. Hum. Porque nada pode roubar o gosto da costela, né? Olha, delícia. Tá aprovado. Aprovadíssimo. Leandro, adorei a experiência. Gostou? A gente recomenda. É... Sim, conhecer a nossa loja, a gente tá sempre fazendo evento aqui, a gente tá sempre fazendo uma receita diferente. Então eu convido a todos aí para vir à loja e ter essa experiência que a gente entrega aqui na loja. E já vou deixar aqui até uma outra promessa para você. Opa, opa. Vamos no próximo, vamos fazer um, vamos fazer um camarão. Uou. Então no próximo, tá combinado. Camarão, Camarão, hein? O pessoal vai cobrar, ó. Comentem, comentem nas, no, nosso, no nosso YouTube, no nosso Sim, canal do YouTube. No nosso Agora, canal. A Eurocutina também tem um canal. Sim. Então tudo que você vê no canal tá no outro também. E aí é, é pra acompanhar, é pra ir curtindo. Fechado, aí, fechado. Vendo Santos e a famosa Costela. Costela. <risos> um grande abraço.
Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto.